हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन आई एम अमित दीक्षित इस समय जो आप देख रहे हैं वो है स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर कोर्स 508 एंड इस सीरीज में आप 508 के सभी महत्वपूर्ण लेक्चर्स देख रहे हैं कोर्स 508 एनआईओएस डीएलएड के इसके साथ साथ में 509 के लेक्चर्स की सीरीज भी जारी है तो आप उनको भी जरूर देखिए लगातार अभी से लेक्चर्स देखेंगे आपको लास्ट फाइनल एग्जाम में बेहतर प्रिपरेशन करके ग्रेड्स बनाने हैं आपके तो शुरू से ही बेहतर तैयारी कीजिए एमसीक्यू सीरीज यहां पर अन पर चल रही हैं उन्हें भी जरूर देख लीजिए वो आपको देखने में बेनिफिट देंगी क्योंकि ये स्वयं पर बेस्ड हैं और स्वयं के पैटर्न पर बेस्ड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे सभी लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा कीजिए जो वीडियो के नीचे दिया रहता है और वहां से जाकर सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स पर क्लिक करके आप जरूरी चीजें देख सकते हैं ओके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए सब्सक्राइब करेंगे बेल बटन दबा देंगे तभी वीडियो की जानकारी इंफॉर्मेशन आप तक जाती हैं और आप तक पहुंचती हैं तो ही आप देख पाते हैं ओके तो टेक माय सजेशंस एंड डू दैट सो और अन मैं आपको शो कर देता हूं ये देखिए अन है ये और यहां पर देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये और यहां पर आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर सो so, आप यहाँ पर सभी तरह के टीचिंग कोर्सेज की तैयारी फ्री कोर्सेज की जरिए कर सकते हैं ये आपके लिए जो कोर्स है एन आई के लिए 508, 509, 10 का ये जो एम सीरीज का कोर्स है वो मैंने तैयार किया है तो इस पर जाकर आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा सो so दैट आप सभी अपडेट्स पा सकें ये मेरा सजेशन है अब हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं इकाई पांच को कोर्स पांच की तो आइए इस पर बात करते हैं क्या है कोर्स 508 की ये इकाई और इस पर डिस्कस करते हैं कोर्स 508 की पांच इकाई है ये इकाई पांच ब्लॉक वन की तो ये है हमारा कला शिक्षा में मूल्यांकन पर ये इकाई तो अब देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया है मैं आपको समझाता हूं इसके बारे में तो समझ लीजिए यहां पर मूल्यांकन से संबंधित है अभी तक हम कला से संबंध में क्या क्या कलाएं होती हैं किस किस तरह की कैसे निष्पादन होता है क्या होता है सब पढ़ते हुए आ रहे हैं अब हम आ गए हैं पांचवें नंबर की यूनिट पर जो कि मूल्यांकन के बारे में बात कर रही है तो इंट्रोडक्शन में यह बताया गया है इसमें कि जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा कि कला गतिविधियां जो होती हैं एक्टिविटीज जो होती हैं उनका संगठन कैसे किया जाता है और सरलीकरण कैसे किया जाता है ये दोनों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था जरूर देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने अपलोड किया था तो वो देख लेंगे तो ये बात कर चुके हैं हम किस तरह से हम मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि किस तरह से जो आर्ट एक्टिविटीज होती हैं उनको हम इंटीग्रेटेड करते हैं मतलब कि एक अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को एक साथ मिलाकर किस तरह से हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं और सरलीकरण में हम चीजों को आसान बनाते हैं इसमें शिक्षक अहम भूमिका निभाता है कि जितना वो गतिविधियों को कराते समय आर्ट एक्टिविटीज को कराते समय सरलीकरण करेगा वो बच्चों को आसानी उपलब्ध कराता जाएगा एक तरह से उनकी सुविधा उनको देता जाएगा चाहे वो सामग्री की हो स्थान की हो या साइकोलॉजिकल हो मनोवैज्ञानिक हो तो वो चीजें जब उनके लिए सरल बनाता जाएगा तो बच्चे कला की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं और उससे काफी कुछ सीख सकते हैं तो ये संगठन और सरलीकरण को मैंने थोड़ा सा समझाया है आपको तो ये आप लेक्चर देख लीजिएगा उसमें मिल जाएगा अब यहां हम आगे बात कर रहे हैं मूल्यांकन की जो इससे जुड़ती है मूल्यांकन शब्द से वैसे तो देखिए आप सभी परिचित हैं ऐसा कोई भी नहीं होगा जो मूल्यांकन ना जानता हो क्योंकि हम बहुत सारे यहां पर कोर्स कवर कर चुके हैं तो उनमें सब में मूल्यांकन आपको देखने मिला है तो मूल्यांकन का यहां भी अर्थ है वही कि मूल्यांकन के जरिए हम मूल्यांकित करेंगे लेकिन यहां पर कला शिक्षा को कैसे मूल्यांकन किया जाएगा उसके बारे में बात होगी और उसी के बारे में ये पूरी यूनिट है तो आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं वो देख लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं फाइव से कला शिक्षा में मूल्यांकन पर बात करते हैं कला शिक्षा में मूल्यांकन की बात अगर हम कर रहे हैं तो कला शिक्षा अपने आप में एक ऐसी शिक्षा है जिसमें बच्चे प्रदर्शन करते हैं काफी कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसमें हमें अलग तरह से मूल्यांकन करना होता है बिकॉज ये नॉर्मल थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जहां हम परीक्षाएं ले लेंगे और आसानी से उनके बारे में प्रॉपरली पता चल जाता है तो इससे काफी हट के ये एक प्रॉप एक प्रैक्टिकल विषय है बेसिकली तो वो एक अलग तरह से इंप्लीमेंटेशन पर निष्पादन पर ज्यादा फोकस होता है तो यही बात की गई है 
उन्होंने कि प्राथमिक स्तर पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कला कला रूप में ज्ञान किस तरह से केंद्रित होगा और बच्चों से हमें यह समझना है कि वो अपनी क्षमता और सोच के अनुसार सोच के अनुसार किस तरह से कला के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हमें कला शिक्षा में और उनकी अभिव्यक्ति को समझना होगा कि किस तरह से वो चीज़ कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है उनकी कल्पना करने की उनकी अन्वेषण करने की यानी कि खोज करने की और उसको निष्पादित प्रवर्तित करने की जो स्वतंत्रता है वो उनको दी जाए और उन्हीं चीज़ों को आकलित भी किया जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि जो चीज़ें वो करेंगे जिनकी छूट दी जाएगी उनको जो करने की स्वतंत्रता दी जाएगी वहीं कहीं ना कहीं आकलन के दायरे में आएंगी मूल्यांकन के दायरे में आएंगी तो आइए उनको बात करते हैं उसके बारे में जो बात की गई है कोई भी मूल्यांकन इस परिपेक्ष में देखता है तो आइए क्या देखता है देखिए कला शिक्षा में मूल्यांकन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर होगा व्यक्तिगत सृजनात्मकता तो पर्सनल लेवल पर एक क्रिएटिविटी कितनी है बच्चे के अंदर वो चीज़ समझना मतलब क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा जरूरी है कला शिक्षा में आप जानते हैं तो वो एक पर्सनल जो क्रिएटिविटी का लेवल है वो कितना है वो जाँचना अभिव्यक्ति अनुभूति जो कि हमें संप्रेषित करता है तो बच्चा किस तरह से अपने विचारों को अपने जो अनुभव हैं उनको कम्युनिकेट कर पा रहा है दूसरों तक पहुँचा पा रहा है क्रिएट होना अलग बात है लेकिन क्या वो उनको सही ढंग से उन विचारों को अपनी किस अपनी कला के जरिए दूसरों तक पहुंचा पा रहा है अपनी अनुभूतियों को क्या वो असर कर रही हैं ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कलाकार के पीछे बच्चों की कितनी दृढ़ता है बच्चा कितना आ, मतलब कहना चाहिए ना सीरियस होके बच्चा कितना फोकस होकर इन चीज़ों पर कार्य कर रहा है और अगला है गतिविधि का उद्देश्य उसके लक्ष्य को प्राप्त कर चुका हो तो यानी कि जो एक्टिविटी कराई जा रही है उस जिस लक्ष्य से वो कराई जा रही है मूल्यांकन में इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा कि वो क्या वो टारगेट पूरा कर रही है जिस गतिविधि के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया था उस कला गतिविधि को अगला है किस पैमाने से अब पैमाना भी डिसाइड करेंगे कि आखिर हम किसी कला शिक्षा में बच्चियों को बच्चों को करवा रहे हैं एक्टिविटी करवा रहे हैं तो उसका नापने का मापने का पैमाना क्या होगा तो मूल्यांकन में ये भी हम आइडेंटिफाई करेंगे ये भी जुड़ेगा गतिविधि बच्चे के चिंतन में कोई अंतर लेकर आई है या नहीं यानी कि कोई फर्क पड़ा है या नहीं सिंपल एक वर्ड है कोई भी कला एक्टिविटी करा रहे हैं आर्ट एक्टिविटी तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है कलाकार कैसे और एक बच्चे की जरूरत को पूर्ण करती है तो क्या ये कोई नीट पूरी कर रही है बच्चे की उसके किसी भी तरह के लेवल पर किसी भी तरह की जरूरत को सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में मदद कर रही है कैसे कार्य की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है और उसके द्वारा ये भी समझेंगे कि आखिर अगर नहीं हो रहा है कुछ या इफेक्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है तो कैसे हम सुधारेंगे मूल्यांकन में ऑब्वियस ही बात है कि कमियों को भी आइडेंटिफाई करेंगे जो कि मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है तो ये जो पॉइंट है वो अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए इन पर ही ये पूरी यूनिट कहीं ना कहीं चलेगी क्योंकि मूल्यांकन को लेकर हम किन किन चीज़ों को पकड़ेंगे यहाँ पर वो पॉइंट यहाँ पर हैं और इनको आप कॉन्सेप्ट वाइज लेकर चलिए ओके आगे बढ़ते हैं मैं आपके पूरे साथ में इसको समझा रहा हूँ अगला है 5.2.1 जो कि बताता है कि कला शिक्षा में मूल्यांकन का अभिप्राय क्या है तो देखिए मूल्यांकन शब्द से हम सभी परिचित हैं कहीं ना कहीं और वही बात की गई है कि यहाँ पर ये चीज़ पता लगाने की कोशिश की जाती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ा भाग होता है मूल्यांकन और वायगौसिकी ने भी इसके बारे में ये बात कही है कि शिक्षक का कार्य है कि बच्चों को उसके वर्तमान स्तर से उसके संभाव्य स्तर तक लाना तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि उसका आज जो स्तर है और उसकी जो असली कैपेबिलिटी है उसकी असली जो क्षमता है उस तक पहुंचाना ही एक शिक्षक का सही कार्य है अगर वो ये कर पाता है तो ये वो अपने शिक्षक होने का कर्तव्य निभा रहा है तो हमें यही समझना है वर्तमान स्तर और जो उसकी संभावित स्तर जो है जिस तक उसकी पहुंच हो सकती है बच्चों को आवर्ती मूल्यांकन के बारे में बात की गई है विद्यार्थियों को वह कला गतिविधियों से प्राप्त हो रहे जो भी चीज़ें हैं जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं जो लाभ उनको मिल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको कहीं ना कहीं कोई गतिविधि जब आप करा रहे हैं आर्ट एक्टिविटी करा रहे हैं तो शिक्षक को इस बात की पुष्टि जरूर करनी चाहिए कि क्या जो चीज जिस उद्देश्य कराई गई थी उस वो उतना फायदा पहुंचा पा रही है बच्चों को बेसिकली उसके मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य वो समझ ले तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं उनको देखते हैं एक समय अंतराल में बच्चे ने जो प्रगति की है उसका पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेसिकली क्या चीज़ों का पता लगाएंगे तो एक विशिष्ट ज्ञान का विषय पहला पॉइंट दिया गया है तो कैसे उस किसी चीज़ को उसे समझाया गया और आ, कोई निष्पादन किया गया कोई एक्टिविटी कराई गई और उससे उसने वो विषय समझा दृश्य निष्पादन कला का अनुभव 
तो जब वो परफॉर्मेंस दी जा रही थी कोई भी दृश्य कला या निष्पादन कला प्रस्तुत की जा रही थी कि कितना उसको उसने समझा है कितना वो क्रिएटिव अनुभव उसे मिले हैं राइट समझ रहे हैं आप इसको ये जिस तरह से है किसी की कल्प संकल्पनाओं के बोध की सृजनात्मक अभिव्यक्ति तो क्या वो किसी चीज़ की परफॉर्मेंस के असली मतलब को समझ पाया है कि जो उससे एक्टिविटी कराई गई या जो उसने प्ले देखा या जो कोई भी परफॉर्मेंस देखी तो क्या वो उसके असली अर्थ को समझ पाया उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाया बच्चे के व्यक्तिगत परिवर्तनों का मूल्यांकन पर्सनली उसमें उन चीज़ों को देखकर क्या परिवर्तन आए कितना उसको पर प्रभाव पड़ा एक बच्चे ने संबंधित व्यक्तिगत और व्यक्तिगत विशेष जरूरतों और आवश्यकताओं का पता लगाना तो बच्चे की क्या जरूरतें हैं अगर वो इन चीज़ों को देख रहा है और उसको और ऐसी की क्या चीज़ों की जरूरत पड़ रही है जो उसको फायदा पहुंचा सकती हैं तो ये हमें खासतौर पर ध्यान देना है कि ये चीज़ भी इंक्लूड हो बच्चों को उनकी अंतर शक्ति शक्ति बाहर निकालने में समर्थन देना तो उनकी पावर जो इंटरनल पावर्स हैं जो उनमें क्षमताएँ हैं उनको बेहतर बनाइए बच्चों को उनकी सृजनात्मकता विकास करने में तो ये भी इंपॉर्टेंट है मूल्यांकन से संबंधित है उनकी उपलब्धियों की सराहना कर आत्मविश्वास बढ़ाना तो सिंपल पॉइंट है उनकी एबिलिटीज़ को सराहिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और ये बात उनके माता पिता तक भी पहुंचाना ज़रूरी है और कई तरह की अधिगम स्थितियों की योजना बनाइए जिससे कि तरह तरह के तरीकों से उनको लाभ पहुंच सके और सामाजिक संवेदनात्मक व्यवहार और उसकी भी जाँच जरूर करना बच्चे की कि बच्चा सामाजिक तौर पर संवेदनात्मक भावनात्मक तौर पर कैसा है तो ये सब कहीं ना कहीं मूल्यांकन से कनेक्टेड पॉइंट है जो हम पहले भी समझ चुके हैं पर इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो आपको आसानी होती है अब कला को कैसे मूल्यांकित किया जाता है देखिए दो तरह के मूल्यांकन बताए गए हैं दो पहलू बताए गए हैं बेसिकली एक होता है स्व मूल्यांकन और दूसरा है विद्यार्थी द्वारा मूल्यांकन तो स्व मूल्यांकन में केवल ये बात की गई है कि कला शिक्षा में जो शिक्षक होते हैं उनको अपना मूल्यांकन तरीके से करना चाहिए क्योंकि वो अपना मूल्यांकन सही ढंग से करेंगे तो यहाँ विद्यार्थियों को भी लाभ हो सकते हैं कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि शिक्षक अपने आप से पूछे कि मैं बच्चों को किस सीमा तक परिचित हूँ बच्चों की सीमाओं से बच्चों का कितना अवलोकन कर रहा हूँ उनको कितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्या मैं योजना और संगठन सही ढंग से बना रहा हूँ क्या बच्चे के अधिगम को किस सीमा तक प्रोत्साहित करना चाहिए उसके अनुभवों को वो मैं कर पा रहा हूँ या नहीं अधिगम अन्वेषण में मैंने कितना अवसरों को निर्मित किया है तो क्या शिक्षक ने अपने कार्यों को बेहतर तरीके से निष्पादित किया है वो स्वयं का मूल्यांकन मूल्यांकन करें ये इस स्वयं के अंतर्गत आता है कला के मूल्यांकन में और कला अनुभूति बच्चे की जरूरत में योगदान दे रही है या नहीं जो भी एक्टिविटीज कराई जानी है क्या उनका उतना इफेक्ट आ रहा है क्या बच्चों को कोई साधन स्थान सामग्री किसी चीज की कमी है या कोई चीज शामिल करेंगे तो ये चीजें और बेहतर और आसान हो सकती हैं क्या मैं सरलीकरण सही ढंग से कर रहा हूँ यानी कि शिक्षक होने के नाते अपने आप का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जा रहा है और मूल्यांकन सत्र के अंत में आयोजित नहीं किया जाता है ये हम जानते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन हर सब्जेक्ट का हिस्सा रहा है तो यहाँ भी वही होगा कि लगातार सत्र में और समय समय पर टास्क के बाद एक्टिविटीज़ के बाद शिक्षक इन चीज़ों को चेक करता रहे स्व मूल्यांकन करता रहे और विद्यार्थियों के सरलीकरण का प्रयास करता रहे चीज़ों में ये यहाँ पर बताया गया है दूसरा है विद्यार्थी मूल्यांकन तो अब यहाँ पर विद्यार्थी मूल्यांकन में वही आएगा कि विद्यार्थी को मूल्यांकित करना कहीं ना कहीं मूल्यांकन शिक्षक के अधिगम प्रक्रिया के साथ चलता है और कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं सत्र के अंत में हम बच्चों का कैसे निर्धारण करेंगे विद्यार्थी मूल्य तो ये आवश्यक है कि बच्चे के सभी संपूर्ण क्षेत्रों को समझिए उसकी मनोस्थिति क्या है उसका सामाजिक स्तर क्या है मतलब सामाजिक सोच क्या है उसकी कितना संज्ञानात्मक लेवल है और कितनी पार्ट चढ़ और पार्ट से आगामी जो रुचियाँ हैं मनोवृत्तियाँ हैं वो कितनी हैं उसकी तो ये मनोवृत्ति रुचि उसके मूल्य सभी चीज़ों को परखना और आइडिया लगाना उसकी एबिलिटीज़ का और कला के कुछ पहलू जैसे कि दृश्य कला है उसमें मूर्ति इस्पातों को शामिल कर सकते हैं आप या फिर जो निष्पादन कलाएं हैं उसके बाद मतलब क्या क्या चीज़ें उसने पकड़ी हैं किस तरह से वो चीज़ों को समझ पाया है निष्पादन कला के नियमित अवलोकन के माध्यम से जब कोई निष्पादन कला की जा रही है जो मैंने आपको समझाई थी निष्पादन कला तो किस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब वो परफॉर्मेंस दे रहा है जब अपने आप का हंड्रेड दे रहा है या नहीं किस तरह की सोच है कितना खुश है ये सब आप मूल्यांकन कर सकते हैं प्राथमिक स्तर पर उत्पाद और परिणाम की अपेक्षा यहाँ पर प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है यानी कि कला करने की गतिविधि का आनंद लेने के लिए होनी चाहिए ये ध्यान रखें निपुणता ठीक है लेकिन एक मजा आना चाहिए बच्चों को ये करते समय इस चीज़ को विद्यार्थी मूल्यांकन के करते समय ध्यान रखें उसको ये हो रहा है या नहीं 
विद्यार्थी मूल्यांकन की दो चुनौतियां बताई गई हैं कि अवलोकन का परिचय निश्चित करना सबसे पहले कि किस किस चीजों में बच्चों को ऑब्जर्व किया जाएगा अगर वो प्ले कर रहे हैं डांस कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम किन किन चीजों पर उनकी परख रखेंगे उनको परखा जाएगा सिंपल बात है और फिर परख करने के बाद उनका मूल्यांकन उस चीज में करने के बाद हम अभिलेख कैसे करेंगे दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई कि किस तरह से उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा उसका पोर्टफोलियो बनाकर रखा जाएगा तभी तो इससे क्लियर पिक्चर होगी कि कोई बच्चा कितना सृजनात्मक है उसकी सोच कैसी है क्रिएटिविटी कैसी है उसकी और एक्सप्रेशन पावर कैसी है ये सभी हम रिकॉर्ड के जरिए रखेंगे तो सतत अवलोकन लगातार अवलोकन करना और संतुलित मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है तभी शिक्षा का ये आइडिया लगा पाएगा कि विद्यार्थी का जो मूल्यांकन है वो किस तरह से वो कर पाएगा और बेस्ट तरीके से उसकी रिपोर्ट दे पाएगा एक तरह से जैसे कलाकार हैं पोर्टफोलियो हैं दृश्य श्रव्य सामग्रियां हैं और इनको अवलोकित करके विद्यार्थियों की जो भी अंतरक्रिया रही हैं जो जो उन्होंने किया है अपना परफॉर्मेंस दिया है उसको आकलित करके एक मूल्यांकन किया जा सकता है इसके अलावा केस अध्ययन देख सकते हैं केस अध्ययन बना सकते हैं केस स्टडीज जो होती हैं उसके व्यवहारिक पक्ष बच्चों के जान सकते हैं कि बच्चे किस कला के निष्पादन में कैसे रहे उनकी भागीदारी कैसी थी उनका सहयोग कैसा था उन्होंने सोच का अपना कितना दायरा अपनाया कितनी क्रिएटिविटी अपनाई और कुछ पॉइंट दिए गए हैं उसे मूल्यांकन करने के जैसे कि कला की प्रक्रिया है बच्चे की गतिविधि को अवलोकित कर सकते हैं आप सहपाठियों से तो उसके संबंध कैसे रहे ये ध्यान रख सकते हैं तो बेसिकली वो उस पूरे प्रोग्राम के दौरान उस एक्टिविटी के दौरान कैसा रहा ये आपको नम एक तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है कला का मूल्यांकन करते समय कुछ खास बातें आप ध्यान दे सकते हैं कोई मुश्किल चीज़ नहीं है देखिए यहाँ पर बच्चे की कला के साथ कुछ समय दें आप और कार्य के लिए कुछ सम्मान हो कला का मूल्यांकन करते समय जो कला उसने दी है जो कार्य किया है उसको रिस्पेक्ट दीजिए उत्सुकता दिखाइए कि वो जो कर रहे हैं उस गतिविधि में खुद भी इंटरेस्ट दिखाइए और उसको समय देकर उसका क्या अनुभव करते हैं वो समझिए एक बच्चे से दूसरे के बच्चे की तुलना मत कीजिए ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है व्यक्तिगत प्रगति को समझिए कि बच्चा खुद कितना उस कला में उस कार्य में रुचि ले रहा है और मजा कर रहा है और मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण ना हो तो कला कार्य को संरक्षित रखें ये चीज भी कर सकते हैं और विशिष्ट फीडबैक दीजिए मतलब कि बच्चे को कार्य जब कर रहा है कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसको सपोर्ट करके एक अच्छी सजेशन दीजिए तो उसको हेल्प होगी और सोचें आप किस तरह की टिप्पणियां उस पर कर रहे हैं जो उसको बेहतर बना सकती हैं पॉजिटिव टिप्पणियां कीजिए तुरंत उसके परफॉर्मेंस पर निष्कर्ष पर ना पहुंचिए कुछ बच्चे शुरुआत में थोड़े स्लो होते हैं लेकिन बाद में बेहतर खुलकर सामने आते हैं तो शिक्षक द्वारा दी गया फीडबैक और स्पष्टता ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और अच्छे या बुरे में संबंध क्रिएट मत कीजिए बस उनको खुले मन से उनको प्रदर्शन करने दीजिए और मूल्यांकन करते समय आप खुद भी फ्लेक्सिबल रहिए शिक्षक होने के नाते आप ये बातें याद रखिए तो ये था हमारा आज का टॉपिक अगले टॉपिक को हम आगे के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे ये लेक्चर्स आपको लगातार इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए सभी के लिए तो लाइक शेयर करना इनको बिल्कुल मत भूलिएगा आप और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल बटन दबा लें फाइनल एग्जाम में बेस्ट तैयारी के लिए आपको सभी लेक्चर्स सभी कोर्सेज के और एम सी यहां पर मिल जाएंगे और लाखों शिक्षक 70-80 परसेंट क्रॉस कर रहे हैं तो आप भी जरूर कर सकते हैं और अन अकेडमी पर नहीं जुड़े हैं तो देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कीजिए तो वहां पर आपकी एम सीरीज और इंपॉर्टेंट सेक्शंस चालू हैं यहां पर स्टार्ट हो गए हैं तो वो भी यहां तक एग्जाम तक चलेंगे तो आपको वहां पर भी बेनिफिट मिल जाएगा तो फॉलो कीजिए अन अकेडमी पर एंड सब्सक्राइब कीजिए एडी एजुकेशन चैनल को एंड प्रिपेयर वेल विथ अस थैंक यू वेरी मच टेक केयर